প্রিয় দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগ্যাল প্ল্যাটফর্মে আমাদের সাথে আছেন আমাদের সম্মানিত অতিথি লিবার্টি লিগ্যাল সলিসিটার ফার্মের সলিসিটার मिस्टर ইফতেখার হোসেন मिस्टर হোসেন আমরা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাওয়া পূর্বে একজন দর্শক ফোন করেছিলেন তার প্রশ্ন প্রেক্ষিতে আমি আলোচনা করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করব জি দর্শক উনি আমাকে এটা প্রোগ্রামে আমি ছিলাম বোধহয় আমাদেরকে আবারো উনি ফোন করেছিলেন আগে এবারে আবারো করলেন তো বেচারার সিচুয়েশনটা হচ্ছে আমাদের দর্শকের সামারি করে যদি আমি বলি সংক্ষেপে উনি আগের বার অ্যাপ্লিকেশন করেছেন সেই অ্যাপ্লিকেশনটা কোনো এক কারণে উনি যেটা বলছেন ওনার এটা উনি অ্যাডভাইস পাননি বা যেটাই হোক ওনার অ্যাপ্লিকেশনটা সাকসেসফুল হয়নি একটা ডকুমেন্টেশন ওনার ল্যাকিং ছিল ছিল না তো পরবর্তীতে উনি সেই অ্যাপ্লিকেশনটা কন্টিনিউ করে গেছেন দু বছর ওনাকে ভিজা দিয়ে দেওয়া হয়েছে উনি এ দেশে এসেছিলেন অনেক আগে নাইনটিন এবং নাইনটিন আসার পরে ওনাকে চোদ্দ বছর রুলে তারা অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে নাও দুই হাজার আগে আপনারা যারা চোদ্দ বছর লফুলি বা আনলফুলি স্টে করার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতেন তাদের কিন্তু ডাইরেক্ট সেটেলমেন্ট দিয়ে দিত ইনডেফিনেট লিফ টু রিমেন্ট যেটা দু হাজার সালের নয় জুলাই বন্ধ হয়ে গেছে এখন চোদ্দ বছর বলে কোনো আইনই নাই ২০ বছর থাকতে হবে থাকলেও প্রাইভেট লাইফে আপনাকে আড়াই বছর করে ভিজা দেওয়া হবে এটা হচ্ছে বর্তমান ল উনার কমপ্লিকেশনসটা হচ্ছে যেহেতু হোম অফিস ওনার অবস্থানটাকে দেশে ওনার অবস্থানটাকে মেনে নিয়েছে বেচারা সেই নাইনটিন নাইনটি ফোর এসে বুঝতেই পারছেন ইজ অলমোস্ট ইজ লিভ দিয়ার ফর মোর দ্যান টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স ইটস ইটস এ ভেরি হার্ড ব্রেকিং স্টোরি তো এখনও উনি সেলমেন্টের জন্য বেচারা কষ্ট পাচ্ছেন এবং ওনার কিছু রিকোয়ারমেন্টস কমপ্লিট হওয়ার পর উনি আবারও সেলমেন্ট করেছেন কিন্তু হোম অফিস এটাকে ফেলে রেখেছে নাও এখান থেকে একটা লিগাল পয়েন্ট শুরু হতে পারে যে ডিলে প্রথম কোয়েশ্চেন হচ্ছে এখানে কি করার আছে উনি তো একটা অ্যাপ্লিকেশন করেছেন এমপিকে দিয়ে চিঠি লিখেছেন হোম অফিস বলছে উই আর কনসিডারিং কনসিডারিং বাট কাহাতক এটা অ্যাজ অ্যান অ্যাপ্লিক্যান্ট আপনি সহ্য করবেন কারণ আপনার জীবন তো সাসপেন্ডেড হয়ে আছে ইস এস স্ট্যাটাস কো যেটাতে কারুরই আপনি এভাবে কেউই থাকতে পারবেন না না উনি কাগজ পাচ্ছেন না উনি কাজ করতে পাচ্ছেন না উনি দেশের বাইরে যেতে পাচ্ছেন এটা একটা অবর্ণনীয় সম মানে সিচুয়েশন যার হয় তিনি বুঝতে পারেন এবং আমাদের কাজের প্রেক্ষিতে বুঝতে পারি এবং আমরা প্রতিদিনই দেখতে হয় যে এটার ইম্প্যাক্ট প্রতিদিন জীবনে কি পড়ে সো আই ক্যান কমপ্লিটলি আন্ডারস্ট্যান্ড এবং আমার ফুল সিম্পাথি ওনার এই কাইন্ড অফ প্রিকারিয়াস সিচুয়েশনের জন্য না কোয়েশ্চেন হচ্ছে হোম অফিসের এবং কোর্টের ডিসিশনগুলো যদি আমরা দেখি আনরিজনেবল ডিলের জন্য এ ধরনের কেসে যে দু বছর হয়ে গেল ডিসিশন পাচ্ছেন না আপনি চিঠি দিচ্ছেন এমপি সাহেবকে দিয়ে লেখাচ্ছেন হোম অফিস বলছে দিচ্ছি দিচ্ছি বা কনসিডারেশন করছি এক্ষেত্রে একটা পয়েন্ট আসা উচিত যখন আপনারা এই ডিলেটা মেনে নেওয়া উচিত নয় আপনার তখন কমপ্লেন টিমের কাছে একটা কমপ্লেন লেটার দিতে পারেন ক্রয়ডনে বেসড একটা টিম আছে যেখানে আপনি কমপ্লেন করতে পারেন ফর্মালি ক্ষেত্রে ছয় মাসের উপরে ডিসিশন ওনারা নিয়েছেন দিতে পারছেন না বারবার বলছেন সময় চাই একটা কমপ্লেন করে দেওয়া যেতে পারে এবং জুডিশিয়াল রিভিউর জন্য একটা প্রিয়াকশন প্রোটোকলের আপনারা নোটিস দিতে পারেন যে তুমি যেই সময়টা নিচ্ছ আমার অ্যাপ্লিকেশনের ডিটারমিনেশন দিতে ইট ইজ আনরিজনেবল এটা কোনোভাবে রিজনেবল টাইম ফ্রেমে পড়ে না দেয়ার ফর প্রসিজারাল আনফেয়ারনেসে আমি পড়ে যাচ্ছি সো ওয়ান অফ দোজ গ্রাউন্ডস অফ জুডিশিয়াল রিভিউ আপনারা যারা লয়াররা কাজ করবেন যা যারা শুনছেন আইনের ব্যাপারে জানতে চান ওয়েন্সবেরি প্রিন্সিপাল এই যে বিষয়গুলো নিয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কোনো ডিসিশনের এগেনস্টে আপনি জুডিশিয়াল রিভিউ করবেন সেটার জন্য কিন্তু ক্ষেত্রটা আর্গুয়েবলি তৈরি হয়ে গেছে সো আমি হয়তো ওনাকে অ্যাডভাইস দিতে পারি ইটস এ জেনারিক অ্যাডভাইস অফকোর্স আপনি আপনার লয়ারের সাথে কনসাল্ট করে নেবেন বাট আপনার বোধ হয় এখন একটু এই দুটো প্রসেসকে ইনিশিয়েট করার বা করার সুযোগ এসেছে বা করা উচিত কারণ আপনার অ্যাপ্লিকেশন অলমোস্ট টু ইয়ার মোর হয়ে গেছে যেখানে ডিসিশন আপনি পাননি ধন্যবাদ ধন্যবাদ মিস্টার হোসেন আমি পরবর্তী কলে চলে যাচ্ছি দর্শক আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম একটু জোরে বলতে হবে দর্শক ওখানে কোন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট 
উনি পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট লেখেন তবে উনার 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 ইউরোপিয়ান পাসপোর্ট হয় নাই বাট বাংলাদেশি পাসপোর্ট নাই বুঝতে পেরেছি এর জন্য ভিজিট ভিসা লাগছে জি জি দেখুন অফ কোর্স এটা বল আর্গুয়েবলি এখানে প্রায় চার মাস হতে যাচ্ছে পাঁচ মাস বলতে পারেন আপনি আপনি রেখে দেন আমি আপনাকে অ্যাডভাইস দেওয়ার চেষ্টা করছি আর একটা কথা বলতে চাই বললাম যে উনি উনি উনার উনি যে ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন ও উনি উনার ফ্যাক্টরির মালিক আর উনি একসাথেই কাগজ জমা দিয়েছিলেন জি হ্যাঁ উনার উনার ফ্যাক্টরি মালিককে ভিসা দিয়ে দিয়েছে বাট উনাকে এখনো কিছু জানাই নেই फ्रस्ट्रेटेडी क्यों डिले हमार फैमिली साथ देखा करब और मूल विषय उनर एदेश इच्छा नहीं यूरोपियर आकटा देशी इंडस्ट्रियल नेशने उनार सेटलमेंट आो यो अपनी आपात तो एक आपडेट ही चेते पर कारण डिसिशन ना देवार आगे तो अपनी ब्लेमो करते हैं ना जो इटा रिफ्यूज हो क्यों ग्रांट है बिकज दे उल से स्टील आंडार कन्सिडारेशन सो हमार आगे कलारे जेखने जुडिसियल रिव्यूर कमप्लेनर बेपार बी एखे से बला जाए ना बाट आपनारा जो भिजिटर को पार्पास देखिए थकें और से पार्पासटा जो फ्रासट्रेटेड होते थे तक तो अपनी ओ ग्राउंडे एक इमेल चिठी दीबें दिए वो साथ कर धन्यवाद धन्यवाद मिस्टर हुसैन मिस्टर हुसैन आप प्रफेशनल लाइफ प्राय एक कोश्चन फेस करी अनेक समय दस क्लायेंटा इसे बोले भाई उनार एप्लीकेशने तीन मास हलो भाई हमारे एप्लीकेशन गो छय मास उनार एप्लीकेशने भाई इट इज इज हमारे एप्लीकेशन ये कम्पेरिजन जो क्वेश्चन जिस एक्चुअल क्यों फेस करा जाए मालिक 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 हेज गट मोर रिजन टू गो बैक तुम्हें ओभारस्टेक कर प्रिजामशन रंग है बलाटा कारण होम अफिस तो रिफ्यूज करनी सो प्रति केसे ही क्योंकि होम अफिसर पक्ष एक डेविल्स एडभोकेट रोल प्ले करी तेल होम अफिस जो इच केस इज डिफरेंट एवं प्रति केस के तरह मेरिटे देखते हैं सो ओई डक्ट्रिन जो होम अफिसर डिफेंसटा हमें प्रति केस के आलदा भाव देख और आलदा भाव आंसार दीब क्योंकि आपनी जो देखाते एकदम आपनी जो ब्लेटेंटलि प्रति मान दूटा इक्ुअल एप्लीकेशन इक्ुअल स्टैटास इक्ुअल कागजपत्र एक डिले कर इनडिफरेंसियल ट्रिटमेंट हो देख ये हर हमेशा है एक ही कागजपत दिए एक एप्लीकेशन के रिफ्यूज कर दे भेरि फ्लिमजी ग्राउंडे एक ही कागजपत दिए आज के सेलमेंट बाो एप्लीकेशन ग्रांटेड हो जाए इट इज रदार फ्रासट्रेटिंग बिकज आपनी एक्सिक्यूटिव ब्रांचर का एक कन्सिसटेंसि चान जो डिसन मेकिंग प्रसेस एक कन्सिसटेंसि थकुक उनारा जो डिसिशन दीबें रईट और रंग से भाव चलुक विषय सो एखने फुटबल मत य रेफारि एक पेनल्टी दीचे और एक रेफारि एक ही भाव बल लागल पेनल्टी दीचेना सो सीचुएशन हे एडजुडिकेटर तो जैग नहीं कार का कमप्लेन नहीं जाब कपनर रिअपील करबें रिअप्लै कर जो से समय अपनी दक्ष भावे ओ कम्पैरिजन जो ना टनें आनी बोलें जो क्यों हाँ के आगे बार इनडिफरेंसियल ट्रिटमेंट देना हमें क्यों हमें पाई एटार लीगल आर्गुमेंट ही आपके करते हैं सेटार जो आपनी निजे पारबें करबें अथवा एक जो प्रफेशनल का धन्यवाद धन्यवाद मिस्टर हुसैन हमें परवर्ती कले चले जा दर्शक असलम हेलो असलम वालेकुम सलम दर्शक अपना प्रश्न बोल अच्छा एक्चुअल दो कोश्चन छो अच्छा फार्स क्वेश्चन हलो एक्चुअल भिजिटा आसार पर इंडियन एप्लीकेशन कर दस बच्चे जुटे आढ़ाई बचर भिजा दिए एक्चुअल आढ़ाई बचर मध्य इंडिया गए कत टाइम इंडिया गए कत टाइम जो पर टोटल कतदिन गए पे करतेब 
আপনি প্রাইভেট লাইফে আড়াই বছরের ভিজা আছেন দেখুন এই ক্যালেন্ডার ইয়ারে ছয় মাসের বেশি দেখুন এটা একটা জেনারেল রুল অফ থাম আপনি এই দেশে যদি জেনুইনলি আপনি সেটেল করেন বা এই দেশেই যদি আপনার অভিবাসন হয় ডোমিসিল্ড হন তাহলে ছয় মাসের বেশি থাকা থাকাটা অ্যাডভাইজেবল না কারণ তাহলে আপনি আর হ্যাবিচুয়াল রেসিডেন্ট হিসাবে ট্রিটেড হবেন না এটা কিন্তু একটা লিগাল ডেফিনেশন প্রিন্সিপাল যে হ্যাবিচুয়ালি রেসিডেন্ট ছয় মাসের উপরে যখন আপনি থাকবেন কোনো কম্পেলিং রিজেন ছাড়া কারণ ছাড়া যে আপনি যে আসতেই পাচ্ছেন না যে সিরিয়াস রিজেন তাহলে আপনাকে আড়াই বছরের ভিজা দেওয়া হয়েছে তাহলে কোয়েশ্চেন আসবে তুমি এ দেশে আদৌ থাকছো কি না যে তুমি তো আড়াই বছর ভিজা পে এক বছর আপনি বলেন ইন্ডিয়া যে এক বছর থাকছেন বারো মাস থাকছেন তাহলে হয়তো আসার সময় আপনাকে কোনো কোয়েশ্চেন করছে না বাট ইট ইজ বিকামিং মানে ইস্যু দ্যাট দে দ্যাট ক্যান বি রেইজড সো ছয় মাসের বেশি থাকার চেষ্টা করবেন না তাহলে আপনার হ্যাবিচুয়াল রেসিডেন্সিটা আর থাকে না কিন্তু টেকনিক্যালি আপনি যে হয়তো আসতে পারবেন হোম অফিস হয়তো এন্ট্রি ক্লিয়ারেন্স অফিসার আপনাকে বলবে বা ল্যান্ডিং অফিসার বলবে তুমি এতদিন কেন বাইরে ছিলে হয়তো বা আপনাকে কোয়েশ্চেনে পড়তে হবে আপনি যদি তখন তাকে কনভিন্স করতে পারেন নো ম্যাটার ওয়াট আমার এটাই দেশ এখানেই আমার চাকরি বাকরি এখানে আমার ঘর বাড়ি এখানে আমার মানুষজন আমি গিয়েছিলাম রাদার এই ঘটনার জন্য আমাকে থাকতে হয়েছে মেবি ল্যান্ডিং অফিসারকে কনভিন্স করলে আপনি আসতে পারছেন বাট ছয় মাসের বেশি থাকা মোটেও অ্যাডভাইজেবল না ধন্যবাদ ধন্যবাদ মিস্টার হোসেন আমি পরবর্তী কলে চলে যাচ্ছি দর্শক আসসালাম আলাইকুম হ্যালো সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম ভাই আমি স্টিকার কে বাইশ কাছে একটা কোশ্চেন করতে চাই জি ভাই উনি শুনছেন আপনার প্রশ্নটা বলুন জি আমি স্টুডেন্ট ভিসা এই দেশে আসি আপনার 2005 এ জি তো আসার পরে তো ভিসা এক্সটেনশন করার পরে 2007 এ আমার ভিসা শেষ হয়ে যায় জি তখন আপনি এক্সটেনশন করতে আমার ব্রিচ হয়ে যায় কি ভিসা দুই তিন মাসের মতো গ্যাপ হয়ে যায় ওকে পরে আপনি আর ভিসা আবার পাই ওই ভিসাটা ডিসিশন নিতে দুই বছর সময় লাগে তখন আমি কাজ করি না কাজ না করার কারণে আমি দশ বছর পুরা গত বছরে ব্রিটিশ সিটিজেনশিপের জন্য আমি অ্যাপ্লাই করি ইন্ডিফিনিট লিভেল পেয়ে গেছি এক বছর আগে তো আমি দশ বছরের হিসাবে আমি নেচারাইজেশনের জন্য আমি অ্যাপ্লাই করি তো আমার একটা রিফিউজ করে বলে যে ওই যে আপনার আমার আমি যদি যে সময় আমি গেপ ছিল ওই সময় বলছে ওরা পাইছে যে আমি কাজ করছি আমি বললাম না আমি লিগেলি তো কাজ করি নাই ওই গ্যাপটা পাইছে বাট এটা এক্সপ্লেন করতে পারিনি যে আমার বিশেষ সময় নিছে দুই বছর ওটা ডিসিশন করতে ওই দুই বছরের সময় ওইটা ভিতরে ঢুকাইয়া দিছে আর কি আনসারটা আপনার দর্শক যদি শুনতে থাকেন আপনার কোয়েশ্চেনে আনসারটা আছে ভেরি ইন্টারেস্টিং আপনার কাজের ওরা তথ্য পেয়েছে এখন আপনি সেটাকে রিবার্ট করেননি সেটাকে রিবার্টল বা সেটাকে ডিফেন্ড করার জন্য যদি আপনার ইনফরমেশন থাকতো যে না প্রমাণ দাও আমি কাজ করিনি ওরা প্রমাণটা দিবে হেচএমআরসির রেকর্ড আপনি যদি বলেন যে এই রেকর্ডটা রংফুল তাহলে তো আপনি তখনই ডিফেন্ড করতে পারতেন এনিওয়ে আপনার বর্তমান আনসার হচ্ছে এখন আমি করতে পারবো কি না দেখুন আনসারটা তারাই দিয়েছে রুল হচ্ছে যখন আপনার ব্রিজটা হবে যেই কন্ডিশন ব্রিচের জন্য বা যেই ঘটনার জন্য তারা আপনাকে কনজিউসিভ টু দ্য পাবলিক ইন্টারেস্ট মনে করবে না সেটার জন্য যখন আপনাকে ন্যাচারালাইজেশন ডিনাই করে দিল রুল অফ থাম হচ্ছে আপনি ওই ব্রিচের পরে দশ বছর একটা গ্যাপ আপনাকে তারা দিয়ে দিবে যে তুমি ওখানে ভুল করেছিলে ইমিগ্রেশন রুল ব্রেক করেছো ওভারস্টে ছিলে তুমি রুল ব্রেক করেছো এটা ওটা যেটাই থাকুক না কেন ওই তাদের কথা মতো রং ডুইং সেই রং ডুইংয়ের পরে দশ বছরের যদি টাইম ল্যাপস হয়ে যায় তখন আর ওই ইস্যুটা আসে না সো আপনার কথার সংক্ষিপ্ত উত্তর হচ্ছে নো দ্যাট ইনসিডেন্ট দ্যাট ফ্যাক্ট উইল নট বি কনসিডার্ড অর টেকেন ইন টু কনসিডারেশন এগেন ইফ দ্য ইস টেন ইয়ার্স ক্যাপ ধন্যবাদ ধন্যবাদ মিস্টার হোসেন আমি পরবর্তী কলে চলে যাচ্ছি দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম দর্শক জি ভাই সাহেব ভালো আছে আপনি কি দেখো ভালো আসুন নেই লাগে কিনা এটা হলো আপনার প্রথম কোয়েশ্চেন 
প্রাইভেট লাইফের উপরে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য তাই তো এটা আপনার প্রথম কোশ্চেন ছিল পাসপোর্ট আবার কোথায় আসবে যে পুরা 20 বছর পুরা আমি লাগবো কি না এত মাস আগে এপ্লাই করা লাগবো পুরা 20 বছর লাগবে পুরা বিশ বছর লাগবে প্রাইভেট লাইফে আগে যেটা চোদ্দ বছর ছিল লফুল আনলফুল লিগাল বা ইলিগাল থাকা অবস্থায় চোদ্দ বছর সেটা এখন বিশ বছর সেটা হলো আপনার প্রথম আনসার পাসপোর্ট বিষয়ে কোয়েশ্চেনটা কি ছিল ভাই নয়া পাসপোর্ট এটা কি আপনি বাংলাদেশি পাসপোর্টের কথা বলছেন আচ্ছা রেখে দেন আপনি ধন্যবাদ জি नागरिक धन्यवाद ধন্যবাদ মিস্টার হোসেন মিস্টার হোসেন আমি একটা সম্পর্ক প্রশ্ন করব অনেকেই অনেক দর্শক কীভাবে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফেও দেখা যায় প্র্যাকটিস লাইফেও দেখা যায় অনেক দর্শক আসে টোয়েন্টি ইয়ার্সের পেপারে প্রশ্নটা করতে তো তাদের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আফটার টোয়েন্টি ইয়ার্সের পর তারা ইন্ডিফিনেট লিফ টু রিমেন্ট পেয়ে যাবে অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা কী ঘটনাটা ভেরি সিম্পল ইন্ডিফিনেট আর দেওয়া হয় না আর এই বছরের প্রাইভেট লাইফে টু অ্যান্ড হাফ ইয়ার্সের ভিজা দেয় তারপরে এটা কীভাবে এভাবে করে আরও তিনবার ওনাকে এক্সটেনশন করতে হবে ওনাকে আবারও দশ বছর এই প্রাইভেট লাইফ রুটে থাকতে হবে তারপরে যে উনি সেটেলমেন্ট পাবেন ধন্যবাদ মিস্টার হোসেন আমি পরবর্তী কলে চলে যাচ্ছি দর্শক আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সব দর্শক আপনার প্রশ্নটা বলুন প্রশ্নটা হচ্ছে ভাই আমি 2014 তে ইউকে এসেছি আমার সাথে আমার একটা মেয়ে নিয়ে জি জি তো আসার পর যখন আমরা ফার্স্ট বছর রুলে আসছি তখন আমাদের পর যখন প্রথম এক্সটেনশন হয় 2017 নিয়ে তখন আমার হাজবেন্ড যে আমার চেক্স করা দেখাতে আর কি জি 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 সরি আপনার হাজবেন্ড চেক্স बुझे যে আপনি যখন সেকেন্ড বার এক্সটেনশন করেছিলেন আপনি বলেছেন আপনাকে ভিসা দেয়া হয়েছে 10 ইয়ার রুটে রাইট জেনে না ফার্স্ট প্রথম বার প্রথম বার 5 বছর এসেছিলেন বাট আপনার পরবর্তীতে ইনকাম দেখাতে না পারাতে আপনাকে 10 বছর রুটে আবারো আড়াই বছর দিয়েছে জি জি ধন্যবাদ দর্শক আপনার কলের জন্য আনফরচুনেটলি আপনি 5 বছর রুটে কমপ্লিট হওয়ার পরে যে অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় তাতে আপনার এক্সটেনশনও কিন্তু ওই আগের রুটের ইনকাম দেখাতে হতো যেহেতু আনফরচুনেটলি দেখাতে পারেননি আপনি ব্রিটিশ ন্যাশনাল বা সেটেল পার্সনের স্পাউজ আপনার একটা বাচ্চাও আছে এই জন্য আপনাকে দশ বছর রুটে রিফিউজ না করে আপনাকে তারা ভিজা দিয়েছে দেওয়াতে আপনি ওই রুটের পাঁচ বছর কমপ্লিট করতে পারেননি কারণ আপনার এই এক্সটেনশন দশ বছর রুটে হয়েছে সো আনফরচুনেটলি আপনাকে দশ বছর রুটে থাকতে হবে দশ বছর রুটে করতে পারবেন অল্টারনেটিভলি এখন যদি আপনি বলেন আমার আবার ইনকাম ব্যাক করেছে তাহলে আপনি যেদিন আবার সুইচ ব্যাক করবেন সেদিন থেকে ক্লক রিস্টার্ট হবে এটাকে এই আড়াই বছর পরের আড়াই বছর ধরে তারা কিন্তু পাঁচ বছর কমপ্লিশন করবে না তারা একই রুটে থেকে আপনি ইনকাম দেখালে পাঁচ বছর আর যদি ইনকাম না থাকে প্রাইভেট লাইফ ও ফ্যামিলি লাইফের কম্বিনেশনে আপনাকে দশ বছর রুট কমপ্লিট করতে হবে আপনার মেয়ের ব্যাপারে যে কোয়েশ্চেনটা করেছেন মুফতি উনি রেখে দিতে পারেন যে ধন্যবাদ আপনার মেয়ের জন্য যেই ব্যাপার মেয়েটা যদি বাংলাদেশে হয়ে থাকে বাবা অফকোর্স আপনি মায়ের সাথে ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে এসেছে মেয়েও কিন্তু আপনার মতোই পাঁচ বছর পরে সেটেলমেন্ট পাবে না আপনাদেরকে ওই রুটেই কমপ্লিট জার্নিটাকে শেষ করতে হবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মিস্টার হোসেন খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করার জন্য দর্শক আমাদের অনুষ্ঠানগুলো আমি ইউটিউবে আপলোড করে থাকি ইউটিউবে সার্চ অপশনে যে লিগাল প্ল্যাটফর্ম লিখে সার্চ করলে আমাদের পুরনো অনুষ্ঠানগুলো দেখতে পারবেন দর্শক ধন্য আমাদের একটি সময় আমাদের সময় হচ্ছে একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাওয়ার আশা করি আপনি আমাদের সাথেই থাকবেন